waves, I roam like a cellular phone. I hate snakes like Indiana Jones. Ooh la la la, I say ooh la la la. Air waves, I roam like a cellular phone. I hate snakes like Indiana Jones. അന്വേഷിക്കേണ്ടിവരും തനിക്കത് പറയാം ഒരു റബ്ബർ മുതലാളിയുടെ വേദന തനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു റബ്ബർ മരം വീണ ആഗോള റബ്ബർ മുതലാളിമാരുടെ ഒരു യുഗം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ എവിടെയോ നടന്ന കോൺഫറൻസിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് മാത്തച്ച നീ കത്തി വെച്ചോ പക്ഷെ റബ്ബറിന്റെ കടക്കിലാവരുത് ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് മാറ്റോട് തന്റെ കൊടിയും പടി എടോ അല്പന്മാരല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും മുതലാളിമാർ റബ്ബർ തൊടുത്ത് കൊടിയും പിടിപ്പിച്ച് നടക്കോടോ അതില്ല അപ്പൊ താൻ എന്നെ അല്പനാക്കിയല്ലേ അയ്യോ അല്ല മുതലാളി ആ എന്നത്ത നാളെ മുതലേ ഈ പണിക്ക് വരണ്ട മുതലാളി ഓടാ വേണ്ട കോളാമ ആ 
എത്തിയോ ആ നീ പാല് ട്രയൽ ഒഴിച്ചു വാ ശരിയാ പച്ച ആ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോണോ എന്നാത്തിനാടോ കൊച്ചി ഈർക്കണ ഈ വെളുപ്പാൻ കാലത്തിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നേ കഷ്ടപ്പാടോ അവനെ ഈ സക്കറിയുടെ മോനാ ഇവനേക്കാ ചെറുപ്പത്തില് വെളുപ്പിന് എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കൂടെ പണിക്കിറങ്ങിയതാ ഞാൻ അവനിതെവിടെ പോയതാ അവൻ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും അമ്മച്ചി ചേട്ടൻ ഓടാൻ പോയ വിവരം അപ്പച്ചനോട് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അടി കിട്ടും നീ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്ക് ചെല് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ണുകൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം കൃഷ്ണമണികൾ ചടിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സും കണ്ണും ഒരു പോയിന്റിൽ ആയിരിക്കണം അവ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും വ്യതിചരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പുറകിലായി പോകും ഏറ്റവും പുറകിൽ മനസ്സിലായോ എന്താ പിന്നെന്തിനാ നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് ജോനെ കണ്ട നീ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ ഗ്രൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ പലരും വരും പോകും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ ആ കണ്ടിന്യൂ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ എന്താ ഇത്ര താമസിച്ചത് ഏ സ്പോർട്സിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൽ നാളെ എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാദ്യം വേണ്ടത് കൃത്യനിഷ്ഠയാണ് മനസ്സിലായോ എന്താടോ കൈയേറ്റി നിൽക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് നിൽക്കേ അവിടെ പോയി നിൽക്കുക ആ എല്ലാവരും റെഡി ആയിരിക്കോ ആ താണ നിൽക്കേ മൂട്ട് ഊറ്റി ഇങ്ങനെ നിൽക്കേ റെഡി വൺ ടു അറിയാം പിടിക്കണ്ട പതിക്കോട് 
ബഹളം വെക്കില്ലേ ബഹളം വെക്കില്ലേ എല്ലാവരും ലൈനായിട്ട് നിൽക്ക് എല്ലാവർക്കും തരാം നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ച് കുടിക്കണേ നിനക്ക് സ്റ്റാമിന കുറച്ച് കുറവാ ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്നാ അത് വാങ്ങിച്ചോ എന്താ മോളെ ചൂടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്നെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നീ നേരം വൈകിയപ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വാ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവാ ഇതാണ് ഗീ വർഗീസിന്റെ ശിക്ഷ ലേറ്റ് ആയി തന്നെ ട്രാക്കിൽ ഓടുമ്പോൾ ടൈമാണ് നമ്മുടെ ശത്രു അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായത് <laughs> 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 എന്റെ മോൻ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇതുവരെ കുടിച്ചിട്ടില്ല കുടിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ചില നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീയൊക്കെ അത് പറയും പിള്ളേരായാലേ അങ്ങനെ ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ പോയിരിക്കും അതിനിങ്ങനെയല്ല അവനെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് പഠിക്കണം ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് കുടുംബം നോക്കണം ഓട്ടവും ചാട്ടവും ആയിട്ട് നിന്നാലേ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല അതിനിപ്പോഴേ അധ്വാനിച്ച് ശീലിക്കണം മനസ്സിലായോ ഏ സാരില്ല മോൻ ഓടാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കി അമ്മച്ചി വിട പക്ഷേ മോൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വഴക്ക് പറയുന്നേ മോൻ ഇത് കുടിക്കെ
എങ്കിലും എന്റെ സക്രിയ ഓട്ടത്തിന് ചേർന്നെന്നും പറഞ്ഞ ആ ചെറുക്കനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നല്ലുണ്ടായിരുന്നു കളി കൊണ്ട് നടന്നാലുള്ള കുഴപ്പം തനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാ പഠിത്തത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോയാലേ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്റെ അനുഭവം കൊണ്ടാ ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് ഇതുപോലെ അടി കൊടുക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ലവന്റെ തോട്ടത്തിൽ കിടന്ന് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും മിടുക്കന്മാരാണോ എന്ന് കരുതി ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഞാനില്ല എനിക്ക് പകരം ഒരാണായിട്ട് ഇനി അവനാ അവൻ പഠിച്ചൊരു ജോലിക്കാരനായിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ പിന്നെ ചെറിയൊരു കൂര വെക്കണം ആ മുതലാളിയുടെ കടവും വീട്ടണം അതൊക്കെ താൻ പോലും അറിയാതെ അങ്ങ് നടന്നു പോകും താൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും അമ്മച്ചി ഇന്നലെ എന്റെ ഗീവർ ഗി സാറ് വഴക്ക് പറഞ്ഞു വൈകിയതിന് ആര് പറഞ്ഞു അത്രയും നേരം അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കെ അമ്മച്ചി അല്ലേ പറഞ്ഞത് കാലത്ത് അപ്പച്ചനെ കുറച്ച് സഹായിക്കണമെന്ന് ആ ആ പറഞ്ഞ നേരാ ഇപ്പഴേ അധ്വാനിച്ച് പഠിച്ചാലേ നാളെ വല്ലവന്റെ മുമ്പിൽ തല മുനിക്കാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് വെച്ച് സ്പോർട്സ് സ്കൂളും വിട്ടിട്ടുള്ള അധ്വാനൊന്നും വേണ്ട എടി ഷൈനി നീ അവിടെ എന്നാ എടുക്ക ആ പൊയ്ക്കോ ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി മക്കളെന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അന്നോടി പോകുന്നേ കഴിച്ചു നീ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാനെടുക്ക മോനെ ഇതെന്താ പോക്കി തന്നെ ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കോട്ടെ വിഷ്ണു ജിത്തു മിലൻ മിന്നു ലിറ്റി ദേവിക സബ് ജില്ലാ മീറ്റിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സിറ്റ് ഡൗൺ എത്ര സുന്ദരം എത്ര സുന്ദരം എന്റെ മലയാളം
അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിഗത ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും അതെന്റെ ഒരു വാശിയാ തെക്കേ മല സ്കൂളും നമ്മളും തമ്മിൽ ആ മത്സരം എന്നുള്ളത് അറിയാമല്ലോ അറിയാം അച്ചോ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാള് പുറത്തുനിന്ന് കോച്ചുകൾ വെച്ച പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നേ അവർക്ക് അതിനുള്ള പണവും സ്വാധീനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരെന്ന് വെച്ചാ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ പിള്ളേരാ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാ കഴിച്ചു ഇവിടത്തെ മാനേജ്മെന്റിനാണെങ്കിൽ ചക്രവും കമ്മി പക്ഷേ ഗീവർഗീസിന്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ട കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി ഈ സ്കൂളിനൊരു പേര് വന്ന ഇതെന്റെ കഴിവൊന്നും അല്ല അച്ചു നല്ല ചങ്കുറപ്പുള്ള പിള്ളേരാ നമ്മുടെ കൈമതൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജോയും പ്രശാന്തും ഒക്കെ പിന്നെ അച്ഛന്റെ സഹായവും ഗീവർഗീസേ ഇത്തവണ അങ്ങ് ഡൽഹി വരെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ പേരെത്തണം അച്ഛന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷം തന്നെ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക ബാക്കിയെല്ലാം കർത്താവ് നോക്കിക്കോളൂ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ആരും ഒരു സ്പോർട്സിനും പോകുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കാര്യം നിനക്കറിയാലോ അതിന് പരീക്ഷ വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും അവൻ പഠിച്ചോളൂ ഇതാകെ രണ്ടു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ സ്കൂളിന് പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരങ്ങനെ പലതും പറയും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ തുള്ളാൻ നിന്നാലേ ഇവന്റെ ഭാവിയാ പോകുന്നത് ഈ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ പണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പോർട്സുകാരും അവസാനം ഈ കുടുംബം നോക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലേ നീയാ ഇവരെ നോക്കേണ്ടത് ആ ഓർമ്മ വേണം ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രം എന്നെ ഒന്ന് പോകാൻ വിടണം ഇത്തവണ പോയാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പോർട്സിനും പോവില്ല സത്യം ഒന്ന് പറ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് അത് മുടക്കുന്നില്ല എന്നാ പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ വേഗമാട്ടെ മാധച്ച വെയിലിങ് കേറി വന്നു ഓ ഇനി ഒരു പത്തൊമ്പത് റബ്ബർ കൂടല്ലേ ഉള്ളു അതങ്ങ് ടബ ടബാന്ന് തീരുവന്ന് നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ യാത്ര പറയാൻ വന്നതാ അത് വെളുപ്പിനെ പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെന്താ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര പറച്ചില് ഞാൻ അപ്പച്ചനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടാൻ അപ്പച്ചൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് പിന്നെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കോ നീ ഓടണം ഒന്നാമതാവണം ഇവിടെ മാത്രം പോരാ ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഓട്ടക്കാരനാവണം അത് ഈ അപ്പച്ചന് കാണണം ഇല്ലിയോട് മാത്രച്ച ഞാനും ഇവനും കൂടി 
ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ വരും ആ പടത്തിന്റെ ഒരു മൂല ഈ മാത്തച്ചനെ കൂടെ നിർത്തണം ഇത് പിടിച്ചോ പോകുമ്പോഴേ പാറേപ്പള്ളിയിൽ ഒരു കൂട് മെഴുകുതിരി കൂടി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വണ്ടിക്കാം ശരി എന്നാ ശരി ശരി ചെല്ലേ ചെല്ലെ എന്റെ പാറേ മാതാവേ മണ്ണിന്റെ കൺമറിയാകേണ്ടേണിയാകേണ്ടേ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനോ കച്ചമുറുക്കണ്ടേ ലക്ഷ്യത്തിൽ ചെന്നിടാൻ യാത്ര തുടങ്ങണ്ടേ ലോകം അവലോകം ഇനി നിന്റേതാകേണ്ടേ വീരിൽ ശരവീരിൽ വിജയങ്ങൾ കൊയ്യണ്ടേ ലോകം അവലോകം ഇനി നിന്റേതാകേണ്ടേ എല്ലാരും വന്നേ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പോവാ വന്നേ ഇപ്രാവശ്യം മാത്രം എന്നെ ഒന്ന് പോകാൻ വിടണം ഇത്തവണ പോയ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്പോർട്സിന് പോയില്ല സത്യം അതിപ്പോ മുതലാളിയുടെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൊടയും പിടിച്ച് കോളാമ്പിയും തൂക്കി എന്റെ പുറകെ തൂങ്ങിയിട്ടും എന്റെ ഐഡിയ എന്താ ഇതുവരെ മനസ്സിലായില്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മാത്തച്ച ശരിയല്ലോ പിന്നെ അല്ലാതെ എന്റെ മൊലാളി ഇതുപോലൊരു ശരി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ല അവനെ പിരിച്ചു വിടല്ലേ മൊലാളി അവനൊരു കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാതിക്കാരൻ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ താനും അവന്റെ ഭാഗത്തല്ലയോ എന്റെ കണ്ണോ നടയണം പിന്നെ ഈ തോട്ടം നിങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് എടുത്ത് അങ്ങനെ പെരുമാറാവല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ആണല്ലോ പേരിന് ഞാൻ ഒരു മുതലാളി കാശ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്കും അല്ല ജോ എപ്പോ വന്നു എന്താ കാലത്തെ മുതലാളി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ത് സഹായം എനിക്ക് ഇനി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അഡ്മിഷനും ഫീസിനും ഒക്കെ ആയി കൊറേ രൂപ വേണം ആ ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടം ഇല്ലയോ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മുതലാളി ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഏ വെറുതെ വേണ്ട കടമായിട്ട് മതി ഓ അക്കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ പറയണ്ട ആ നീ താമസിക്കുന്ന വീണ് സ്ഥലം ആരുടേതാന്നാ വിചാരം മുതലാളിയുടെ ആ അപ്പൊ അറിയാം നിന്റെ അപ്പച്ചൻ നിന്റെ അമ്മച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് വന്ന് കയറി ഇപ്പോ താമസിക്കാൻ കൊടുത്തതാ വീട് ചെറിയ വാടകയിൽ താമസം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി ആദ്യമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വാടക തന്നു പിന്നെ വാടകയും ഇല്ല രസീതും ഇല്ല മാത്രമല്ല നിന്റെ അപ്പച്ചൻ പണി ചെയ്ത് തീർത്തോളാന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാശ് എന്റെ വാങ്ങി അത് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോനൊരു കാര്യം ചെയ്യും 
എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഈ കോളേജിലൊന്നും പോണ്ട ഇവിടെ എന്റെ ഈ തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്റെ അപ്പച്ചനെ പോലെ പണിയെടുത്ത് വലിയ റബ്ബർ വെട്ടുകാരനായി പേരെടുക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോ നിന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കടവും തീരും ഇവിടുത്തെ കാര്യവും നടക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണോ മാത്താച്ച വേണോ പഠിക്കാൻ നടക്കുക നിന്റെ അപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ മുമ്പേ ഈ പറഞ്ഞു പോയ വർത്താനം ഉണ്ടല്ലോ അത് അദ്ദേഹം പറയില്ലായിരുന്നു നിന്റെ അപ്പന്റെയും കൂടെ അധ്വാനമാ ഈ കാണുന്ന തോട്ടമല്ല കണക്ക് പറഞ്ഞാലേ അങ്ങേരി തോട്ടം നിന്റെ പേരിൽ എഴുതരേണ്ടി വരും അതെനിക്ക് അറിയാം മാത്തച്ച തിരിച്ചു പറയാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ ആത്മാവ് അത് പൊറുക്കില്ല അതുകൊണ്ടാ സാറോ എന്താണാവോ ഈ വഴിക്ക് വാ വാ രാവിലെ തന്റെ പണിയിലാണല്ലേ നീ ഇപ്പൊ എന്താ കോളേജിലൊന്നും പോകുന്നില്ലേ പോണന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കോളേജിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും പോവാതിരിക്കടോ ഏ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല സാർ നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അല്ല ഗീവർ ജീസേ ജോയ്ക്കു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും അത് തന്നെയാണ് അച്ചോ എന്റെ ചോദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച അവനെ എന്റെ കൈ കിട്ടുന്നത് ഓരോ മീറ്റിലും അവന്റെ ടൈമിംഗ് കൂടുന്നത് ഇന്നും എനിക്ക് അത്ഭുത പാട്ടിയാലിയിൽ വെച്ച് നടന്ന നാഷണൽ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ ശിവറാം സിംഗ് പതിനഞ്ചു വർഷം മുമ്പിട്ട് മീറ്റർ കാർഡല്ലേ അവനിപ്പ തകർത്തത് അതും ഈ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒളിമ്പ്യൻ സുരേഷ് ബാബുവിനെ പോലെയോ പി ടി ഉഷയെ പോലെയോ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായി നമ്മുടെ ജോ മാറും എന്തായാലും അവനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കണം കോളേജിലേക്കണം പറയാൻ എടുപ്പ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഡൊണേഷനും എഴുത്താ പൊങ്ങാത്ത മറ്റു ചെലവുകളും ആരെടുക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ കൈവിടുമോ ഗീവർഗീസേ ഇല്ല അവനു വേണ്ടി എവിടെയോ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കത്തിച്ച മാപ്പ് മെഴുതിരി ഒന്നും പാഴായിപ്പോയിട്ടില്ലോ ഇനി എത്ര വേണേലും കത്തിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷേ ഉള്ളൂ നീ എന്നാ വരുന്നതെന്നൊന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ മേലായിരുന്നു അതെ പണ്ട് കുർബാനയ്ക്ക് അൽത്താരം ഒരുക്കുമ്പോ അച്ഛന്റെ പിന്നിൽ ചെന്ന് കമ്പിപ്പടക്കം പൊട്ടിച്ച് അച്ഛൻ എന്റെ ശീലം ഇവിടുത്തെ ശീലങ്ങളൊന്നും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തനിക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയത് കർത്താവിന്റെ നിശ്ചയം തന്നെയാ സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോ ഏറ്റവും മിടുക്കനായ അത്തലറ്റായിരുന്നു നീ അന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ കുടുംബം പോറ്റാന നിന്റെ ഗെയിംസിനോടുള്ള ഇഷ്ടമൊക്കെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു നീ സമ്പന്നനായി നല്ല കാര്യം തന്നെ ഇതിപ്പോ ഒരു തനിയാവർത്തനം പോലെ ഇവിടെ ഒരു പയ്യൻ ഓട്ടത്തിലും ചാട്ടത്തിലും ഒക്കെ മിടുമിടുക്കൻ അവൻ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒളിമ്പിക് മെഡൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളത് എനിക്കുറപ്പാ പക്ഷെ ചുറ്റുപാടുകൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല ദാരിദ്ര്യമാ പഴയ നിന്നയാ ഞാൻ അവനിൽ കണ്ടത് നിനക്ക് നടക്കാതെ പോയ ആ സ്വപ്നം അവനിൽ കൂടി സാധിക്കരുതോ അവനെ നിനക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ അച്ഛൻ എന്നതായി പറയുന്നേ ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ അങ്ങ് വന്ന് ചെയ്യാടാതമാടി നല്ലൂ പറയണ്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യോച്ചോ അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തി കൊടുക്കും ഇപ്പ 
എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ മുകുന്ന ജോ അപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ വന്നാട്ടെ നല്ല അധ്വാനിയാ നീ ഒന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നേ നിന്നെ കാണാൻ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാ ഇവനാണ് ജോ നമസ്കാരം ജോ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ കാര്യവുമായിട്ടാണ് വന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കോളേജിൽ അയച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പണം മുടക്കി തന്നെ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനല്ല ഇവൻ മുകുന്ദൻ ഞാനും ഇതുവഴിയേ വന്നവനാണ് ജോ പണ്ട് സ്കൂളിൽ ഓട്ടത്തിനും ചാട്ടത്തിനും ഒക്കെ കമ്മം കയറി നടന്ന കാലത്ത് വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാവുന്നത് കണ്ട് വയറ്റിപ്പഴപ്പിന് വണ്ടി കയറിയവനാണ് ഞാൻ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവനും ആ വഴി വരണ്ട എനിക്കാവുന്ന പോലെ എനിക്കാവുന്ന പോലെ നിന്നെ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഗോഡ്ഫാദറിന് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദക്ഷിണയാ എൻ്റെ പുണ്യവാ നമുക്ക് ചെയ്യാം ജോ വേണ്ട ജോ ഇതൊക്കെ കാശ് ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും തിരിച്ചു വിട്ടാനുള്ള കഴിവില്ല അതിനിപ്പോ ഉടനെ തിരിച്ചു വരണം എന്നാരാ പറഞ്ഞേ ഇവൻ പഠിച്ച് വലിയ നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻ ഒക്കെ ആവുമ്പോ ഒരുപാട് കാശ് വരുമ്പോ അന്ന് മനസ്സുണ്ടേല് ഓർമ്മയുണ്ടേല് എന്നാ മതി അതെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരമായിട്ട് കാണണ്ട എനിക്ക് നല്ല ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ തരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി അതാ നല്ല ക്യാമ്പസ് ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടോണ്ട് നിൽക്കുക വാ വന്നേ വന്നേ എന്നാടാ രാവിലെ കാച്ചലും പുഴുക്കു വന്നോ കഴിച്ചേ കൂവിൽ നിന്നൊരു ആയം പോരാ അല്ലയോടാ വേണ്ട സാർ ചോദിക്കട്ടെ കൂവിക്കേ നേരത്തെ കൂവി ആരാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ കൂവണം അല്ലേ ലായത്തെ കൂവലിനെ ഒരു അഹങ്കാരം വരും ഏ വേണ്ട എന്താ പാപ്പി ഏ ഒരുപാട് ഇത്തരം വരാന്തെ കൂടെ നടന്ന ഇതുവരെ എത്തിയ എന്റെ റോഡയിലൂടെ മങ്ങണി വണ്ടി ഓടിച്ച് പഠിക്കല്ലേ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം വെറുതെ സാർ ഒന്നുമില്ല ഓ ഒന്നുമില്ല സാറേ പിള്ളേർ വരാന്തയിൽ കുറുക്കന് പഠിക്കുക നിന്നെ പറ്റി ഐ സോറി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളാ നമസ്കാരം ഇവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് ഡീൽ ചെയ്തോളാം നിങ്ങൾ വന്നത് ഞാനിവന്റെ അഡ്മിഷൻ കാര്യത്തിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ ബോർഡ് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരേണ്ട ആളല്ല ചേട്ടന്റെ പേര് ചേട്ടാന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട അതെ വിശാൽ വിശ്വനാഥ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പേരിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിക്കണ്ട ആളല്ല പിന്നെ വീട്ടിലെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇത് ജസ്റ്റ് ടൈം പാസ് ഓ അപ്പൊ സ്ഥിരമല്ല അല്ലേ അല്ല യൂണിഫോം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റ് പോടേ താൻ എന്ത് വിട്ടിത്തരോടെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വിധിയല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ താൻ ഇന്നലെ വരെ എവിടെ ആയിരുന്നു അത് വീട്ടില് ആ അപ്പൊ ഇന്നോ ഇവിടെ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നിനും ഒരു സ്ഥിരതയില്ല 
ഇന്നലെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്നൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകേളിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരി എന്താണൊന്നും പഠിക്കാനല്ലേ ഉണ്ട് ചീട്ടുകളി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് ഈ കോളേജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നമ്മളെ പിള്ളേര് വെറുതെ ഇരിക്കൂല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കും ഒരു സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സബ്ജക്ട് ഇത് ബെസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാ അപ്പൊ ഇതാണ് മുറി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നല്ല പണിയിലാണല്ലോ ഇതാണ് പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ജോ നിങ്ങളുടെ ടീമാ സ്പോർട്സാ ഹലോ ജോ ഹലോ ഞാൻ ഹരി ഇത് ദീപ് ഹലോ ഇത് അനു നല്ല പടത്തോ എല്ലാരും ഒത്തിരി സ്ഥലേ അല്ല ഞാൻ വോളിയാ ഞാൻ അത്ര പാലായില വീട് ഞാൻ ഇടുക്കിയ എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എത്ര വൈകിയത് അത്രക്ക് കുറച്ച് പഠിച്ചാ മതിയല്ലോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഗൗതം ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ ഒരു പുതിയ ആൾ കൂടി ഉണ്ട് ജോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ വന്നേള്ളൂ ആ ഞങ്ങൾ നാലു പേര് മാത്രം റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരാൾ കൂടി വരുമ്പോ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ അയ്യോ അതിനെന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എ ബ്ലോക്കിൽ റൂം ഒഴിവ് വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് മാറാം വേണമെന്നില്ലെന്നേ എന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ചെയ്യും ഓക്കെ റൂമൊക്കെ ആകെ അലങ്കോലായിരിക്കുക ആ കട്ടിലാകെ പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുക ജോയുടെ മുക്കൊക്കെ ഈ മേശയിൽ വെക്കാം പിന്നെ ടേബിൾ ലാമ്പും മറ്റും എല്ലാം വേറെ വാങ്ങണം ശരി ഇവിടെ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ലാമ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് വാങ്ങാം വേണമെങ്കിൽ ഞാനും വരാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാം എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങണ്ട ജോ ഏതാ ഐറ്റം ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ലോങ്ങും ഉണ്ട് ഏതായാലും ജോ നമ്മുടെ റൂമിൽ തന്നെ വന്നത് നന്നായി അത് ശരിയാ ആ ഇതൊക്കെ പിന്നെയോ നമുക്ക് താഴെ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ കുടിച്ചതേ ഉള്ളൂ താങ്ക്സ് എന്നാലും ഒരു ടീ എന്നാ ശരി ബാ പോടോ എന്നാ നമുക്ക് പോവാം എപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഈ ചായ കുടി എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചായ കുടിക്കണം രാവിലെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് ഈ ചായ കുടി ശീലം ഇവനെ ഉറക്കമൊന്നും ഇല്ല ഇവൻ രാവിലെ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങും ആഹാ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ആ സ്പോൺസർ സർ പോയായിരുന്നു അതാളും മുകളിലുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല നിന്നോട് അല്ലടാ ചോദിച്ചു അവനോടാ സാറ് പോയി ശരി ശരി വാ പോവാം വേടാ പോവാം എന്താണത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്തൊരു മൈൻഡ് ഇല്ലാത്തത് ആ ബഹുമാനം കൊണ്ടായിരിക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൈയെടുത്ത് നടുവിന് വൈകിടും സർ ഓ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ടീച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഹലോ ഗൗതം നമസ്കാരം സർ ആ പുതിയ കൂട്ടുകാരനുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ടി സാർ നമസ്കാർ സർ ഹലോ ഐ എം സുശീലൻ ഞാൻ സ്പോർട്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാ വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത പരിശീലന പരിപാടി ആയിരിക്കും എന്റെ അത് മോർണിംഗ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സ്പോർട്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പരിപൂർണമായും എനിക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ കിട്ടണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നാഷണൽ മീറ്റിന് കേരളത്തിന് എട്ട് ഗോൾഡ് ആണ് ടോട്ടൽ അതിൽ അഞ്ചും എന്റെ കുട്ടികൾക്കാ പിന്നെ വെള്ളി വെങ്കലം ഇതൊക്കെ ആര് നോക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ തൊട്ടാൽ പൊന്നായിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വരാൻ പിന്നെ കള്ളുകുടി കഞ്ചാവ് സിഗരറ്റ് ആൻഡ് അതർ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ഫ്രം സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ച മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് നമ്മുടെ കോളേജ് സ്പോർട്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിന് തീരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഗ്രൗണ്ടും ട്രാക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ റോഡ് പോലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുക സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ പി ടി ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഗീവർഗി സാർ ഓ ആ ആരാച്ചാരുടെ മുഖമുള്ള എക്സ് സർവീസ് മാൻ അഗ്ലി ഫേസ് തീരെ പ്രൊഫഷണൽ അല്ല തമ്മന സ്കൂളിലുള്ള ആ തോമസ് മാഷിന്റെ വാല കെട്ടാൻ കൊണ്ടു ഏതായാലും ജോ വന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്താണ് അടുത്ത ആഴ്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരത്തിനുള്ള ടീം സെലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് അതിൽ
ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാം ഇതോ ഒരു സുഖമില്ല കളർ എന്റെ ചേട്ടാ ഏത് ഷോപ്പിനേക്കാളും വില കുറച്ചാണ് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് കമ്പനി സാധനം കേട്ടാ അതൊന്നും കാണിച്ചേ ഇതും ആയിട്ടാ ഈ കളർ എടുക്ക സാറിന് അടിപൊളിയായിരിക്കും അതെ ഇത് കൊള്ളാം 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 അല്ലേ ആ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് എടുത്തു വെച്ചേ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇവിടെ പുതിയതല്ലേ അതെ ഇന്നലെ ഷോപ്പിംഗിന് വന്നിരുന്നോ ഏത് പട്ടിക്കാട്ടിലെ സ്ഥലം ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കാനാ ഞങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് തനിക്ക് എന്തിന്റെ സുഖടാ കണ്ട പെമ്പിള്ളാരെ ഡ്രസ് എടുത്തോണ്ട് പോരെ ണ്ടുവരാണല്ലേ <laughs> 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 ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണേ പോട്ടെ സുന്ദരികളെ ഇത് കണ്ടോ ഷൂ ഇത് ബെൽറ്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അതെ വിവരം വേണം വിവരം ആൺകുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കണം അല്ലാതെ കുറെ പെൺകുട്ടികളും കൂട്ടി വന്ന് പത്രാസ് കാണിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ കൊള്ളാലോ ഇനി അടുത്തും കൂടി കാണിക്കാം ഇതെന്റെ ഷർട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഇതിൽ വന്നു എനിക്കറിയില്ല അത് ശരി ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു എടുത്ത ആൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും അറിയില്ല അല്ലേ സോറി ഹോസ്റ്റലിൽ വെച്ച ആളുടെ മട്ടും ഭാവം കണ്ടപ്പോ സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയും പറയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ മോശമായിപ്പോയി എല്ലാവരും കാര്യം ചെയ്യ നീ ചെന്നൊരു സോറി പറഞ്ഞേക്ക് നീ തന്നെ പോയെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി നമ്മുടെ വില്ലനെ കാണാനില്ലല്ലോ എവിടെ പോയി അതാ നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമുക്ക് പോയി ഒരു സോറി പറയാം നമുക്കല്ല നിനക്ക് നീയല്ലേ കണ്ട ചീത്തയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയി 
ഒരു സോറി പറഞ്ഞാൽ തീർന്നു നിനക്കെന്ത് ഇത്ര ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് ആ എന്നാ വാ വാ മഞ്ജിത് ഭായ് ആ നടുക്ക് വരുന്നവനാ ജോ ആ നരുന്ത് പയ്യനോ ഇന്ന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഞാൻ നാളെ എപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങേണ്ടി വരാ നിനക്കിന്ന് പതിവ് ചായ കുടിക്കണ്ടേ ഓ പ്രിൻസിപ്പൽ ശരി വണ്ടി വിടാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയോ തുടങ്ങി സാർ ഓക്കെ ഭംഗിയായി ചെയ്തോളൂ ശരി ഹലോ ഹലോ ഒന്ന് പിടിച്ചതി ഹലോ മിസ്റ്റർ ഒന്ന് തന്നേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് വലിയ ഓട്ടക്കാരനൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാലും വേണ്ടില്ല ഇനി ഞാൻ വിടില്ല പെണ്ണെ കൈമാറ്റ് എനിക്ക് പോണം പോയിക്കോ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് പ്ലീസ് അന്ന് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ അത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നി അതിനിപ്പ ഈ ഡ്രാമയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ല നേരിട്ട് പറയണമെന്ന് അന്ന് മുതലേ തോന്നി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടു അടുത്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ജോ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കാണാൻ കൊള്ളാന്ന ചെക്കന്മാരുടെ പേരുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പെൺപിള്ളേർക്ക് കാണാപ്പാടാ ചൂടാവല്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിടുള്ളൂ അന്ന് അവിടെ ജോയെ കുറെ ചീത്ത വിളിച്ചു പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാ മനസ്സിലായേ എന്റെ ഭാഗത്തെ തെറ്റുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു മാതിരി വട്ട ഒടിപ്പിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും അന്ന് ഞാൻ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് മാറി എടുത്തു ശരിയാ പക്ഷെ ആ പേരും പറഞ്ഞ എന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് നേരം പറയാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ദേ കോളേജ് അന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല എന്താ ഡയലോഗ് അങ്ങ് നിന്ന് പോയത് ഒന്ന് മാറു കുട്ടി ഒഴുകുമൊരിളം കാറ്റ് പുതിയൊരു മഴ ഏകും മണം തന്നെ കണം കാളി കരയുടെ കണം കാളി തിരയുടെ നൂര ചിന്നം ചിരി തന്നെ സ്വപ്നങ്ങളെ വന്നു വഴി കാട്ടുമോ സുഖത്തേറേറാൻ മനം കൊതിക്കേ ഇളം കാറ്റിൽ ഒഴുകുമൊരിളം കാറ്റ് പുതിയൊരു മഴ ഏകും മണം തന്നെ നീ തന്നിൽ കിളിക്കുഞ്ചലോടെ കാമിനി 
ನೀಯರಿಗೆ ಕಾದರೆ ನೀಯರಿಗೆ ನಿಂಜೋರು ನೀ ತುಂಬಿಡಿ ಪೋಡಿ ಕೂಡಿ ಇನ್ನು ನೀಯರಿಗೆ ಇನ್ನು ನೀಯರಿಗೆ ಚುಂಡಿನ್ನು ಚುವನಿಲ್ಲೆ ಚಿರಿ ಚಂದ ಪುರಂಡಿಲ್ಲೆ ಒಳಗು ಮೊರಳಂ ಕಾಟಿ ಪುದಿಯೊರು ಮಳೆಯೇಗು ಮಣಂ ತನ್ನೆ ನೀ ಇವന്റെ വിജയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഉത്തേജക മരുന്ന് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചായിട്ട് തെളിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാൽകുത്തില്ല ഈ വിവരം ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പലിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇവനെ പോലുള്ള ആളുകളാ ഈ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ലോകത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നിനക്കൊക്കെ അറിയാവോ മാരകമായ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിന്റെയൊക്കെ ശരീരം പോകുന്ന പോട്ടെ ബാക്കി കഴിവുള്ള ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയും കൂടിയാ നീയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നിന്നെ മിസ്റ്റർ ഹരീന്ദ്രൻ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിന് ശിക്ഷിക്കല്ലേ വേണ്ടത് മറിച്ച് ഉത്തേജക മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ആവശ്യം ഉത്തേജക മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം സാധാരണ നിലയിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ദേശീയ അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാന മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഈ കോളേജിൻ്റെ ചെറിയ സെലക്ഷനിൽ ഇത് കടന്നുകൂടിയത് വലിയ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ മാതൃകയായിട്ട് വേണം നാം കാണാൻ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റുകളിലെ അനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡുകളുടെ അംശമാണ് ഇയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നാം കണ്ടത് എന്നുവെച്ചാൽ ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിയായ നാടയും 
ആഗോള ഏജൻസിയായ വാടയെ നിരോധിച്ച മരുന്നുകളാണിവ ഈ ഉത്തേജക മരുന്നുകളുടെ പലനത ബലം ഭാവിയിൽ ഇവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും പ്രത്യേകിച്ചും വനിതകളിൽ മെഡലുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ കായിക താരങ്ങളും അവരുടെ പരിശീലകരും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ നീചമായ കുറുക്കു വഴി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും യശസ്സ് കെടുത്തു ഇതിവിടെ ഈ കോളേജിൽ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളേജിന് തന്നെ ഒരു ദാണക്കേടായ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ പ്രിൻസിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ പ്രിൻസിപ്പൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അതിന് കാരണക്കാരൻ ആ ജോയ മജിദ് ഭായ് അവനെങ്ങനെ വെറുതെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല ഇപ്പോഴത് നോട്ടിച്ചു വിടണം നാളെ അവൻ അത് ശരിയാ രാത്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഈ രാത്രിയിൽ ആ മജീദും സംഘവും ഇന്ന് രാത്രി റാഗിങ്ങിനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് ഈ റാഗിങ്ങും അടിപൊടിയൊക്കെ ഒറ്റ തവണ നടത്തിയാൽ പോരെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ കേസും വഴക്കും ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല സാറേ എനിക്കൊരു ഐഡിയ നീ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയ വല്ലതുമാണോ അല്ല ഇത് മറ്റൊരു പുതിയ ഐഡിയ പക്ഷേ സാർ വേറെ കോളേജ് ഇറക്കി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ സാറിന്റെ മൊത്തം ക്രെഡിറ്റ് പോവും അതിപ്പ രണ്ടായാലും പോവും ആ നീ ഐഡിയ പറ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം നമ്മൾ ഇത് അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ വഴി ഒരു രഹസ്യ വാർത്ത ചോർത്തി കൊടുത്താലോ താൻ എന്ത് മണ്ടത്തരോട് ഈ പറയുന്നത് അന്ന് സാർ ഏറ്റെടുത്തോ ഈ സ്പോർട്സ് മാമാരിക്ക് എന്തിനും പറ്റിയാലേ നഷ്ടം മുഴുവനും സാറിന നല്ല കോച്ച് എന്നുള്ള പേര് വേണമെങ്കിലേ നല്ല മിടുക്കുമാരായ പയ്യന്മാർ വേണം ദ്രോണാചാര്യ വാർ പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിലേ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ശരി വാടിറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട സാർ എടുത്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതില്ല <laughs> 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 എടാ പ്രിൻസെ ഇവനെ ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ട്യൂഷൻ മാസ്റ്റർ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണം വലിയ ആളാവേണ്ടവനല്ലേ അതെ അതെ വാടാ അപ്പുറത്തെ ജോ വരമ്പ പറയണം പിറകിലെ റാഗിങ് സ്പോട്ടിൽ ഇവന്മാരുണ്ടെന്ന് അവൻ അവിടെ എത്തിയാലേ ഇവന്മാരെ നേരത്തെ വിടാൻ പറ്റൂ വാടാ പ്രിൻസെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പളിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് അവരെ മജീദും ഗ്രൂപ്പും പിടിച്ചോണ്ടോ വിവരം പറഞ്ഞാലോ വേണ്ട അത് പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമാവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുമേഷിന്റെ കൈ തല്ലി ഓടിച്ചത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത പുലിവാലിനെ നമുക്ക് പോകണ്ട എന്തായാലും ജോയെ വിവരം അറിയിക്കണം എങ്ങനെ അറിയിക്കാനാ വാ പുറത്തോടെങ്കിലും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം മറ്റൊരു ഇങ്ങോട്ട് വന്ന പ്രശ്നം വാ ഇതിന്റെ ഇവരെ കണ്ടു പഠിക്കണം എൻട്രൻസിന് രണ്ടും നാലും റാങ്കുകാരാ ഇവന്മാരി ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ മമ്മിയുടെയും ഡാഡിയുടെയും വിരൽ തുമ്പിൽ തൂങ്ങി വന്ന പഞ്ചപാവങ്ങളായിരുന്നു ജീവിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൻ ഇതങ്ങ് വാങ്ങി വലി ബാക്കി പിന്നാലെ വരും 
ഞങ്ങളൊക്കെ ചാർത്താനുള്ള കിരീടം നീ വന്നോ നിന്നെ തന്നെയാ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നത് അനുപേ ഹേ ഡോ ടച്ച് എന്തായാലും <laughs> 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 അവരോട് പോയി പനിയോക്കാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എവിടെ പോവാനാ മൂന്നാർ കഴിഞ്ഞ തവണ മൂന്നാറിലല്ലേ പോയത് ഇത്തവണ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ആയാലോ എങ്ങോട്ട് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് Yes, welcome to my home. This is my house. Hello everyone. Come on. 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 
അമ്മച്ചി ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ ഇത് ഗൗതം ഹരി സിനി ഇതമ്മച്ചി ഇത് ഐശ്വര്യ ഞങ്ങൾക്കിന്ന് അവധി അമ്മച്ചി അപ്പോ ജോടെ നാടും വീടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി വാ മക്കളെ അകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കാം അമ്മച്ചി ആദ്യം നല്ല കപ്പയും മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടച്ചും വരാം എന്നിട്ട് വിട്ടില്ല അവിടെ ഇറങ്ങില്ല അവിടെ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലാ ഐശ്വര്യ ചോ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണ്ട ഇപ്പൊ അങ്ങ് മോളിൽ മഴ പെയ്താലേ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒഴുക്ക് സൂക്ഷിക്കണം എന്താ പിള്ളേരെ കാണിച്ചത് നീയൊക്കെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് അച്ഛനമ്മമാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ അയക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പണിയുണ്ടാക്കാനായിട്ട് മക്കളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ വിഷമം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയോ വേഗം കയറി പോവാൻ നോക്കാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റാഞ്ഞത് ഹലോ എന്താ മാഡം എന്താ കുട്ടികളെ കിടക്കാറായില്ലേ കിടക്കാൻ പോവാ മാഡം ഐശ്വര്യ എവിടെ ദേ എപ്പോഴേ കിടന്നു സുഖയില്ല ചെറിയൊരു കോൾഡാ ആ ക്ലിനിക്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നില്ലേ കൊണ്ടുപോയി മാഡം മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുക ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ പനി സൂക്ഷിക്കണം വേണ്ട മാഡം ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇതെന്തെങ്കിലും മൂഡ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ചൂട് കൂടിയാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കാതെയാവും അതെ അതെ പക്ഷെ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താ കുട്ടികൾ ഇത് ഈ അഭ്യാസം ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല എവിടെ ഐശ്വര്യ അത് മാഡം ഐശ്വര്യ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ പോയത് ഐശ്വര്യ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയണം എനിക്കറിയില്ല മാഡം ഞാൻ ഇന്നലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഒരുപാട് വൈകി വേഗം ചെല്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ബിഗി വന്നില്ലല്ലോ എന്താടി എവിടെ പോയിരുന്നു കുട്ടി ഇതുവരെ അത് എന്താണ് ഇത്ര വൈകിയത് അത് നേരെ എത്രയെന്ന് അറിയോ ഞാൻ വീട് ബസ് കുട്ടി എവിടെ പോയതാ താൻ എവിടെ പോയ എന്തിനാ പോയെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം കുട്ടി ഡാഡി മമ്മി വിളിച്ച് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് മാഡം പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം
രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മനസ്സ് വച്ച ഇനിയുള്ള എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും നിനക്ക് ഒന്നാമനാവാം മാത്രല്ല ഇവിടെ സ്പോർട്സ്മാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് വേറെ ചില തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അത് പയറ്റണം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നാ മതി നിങ്ങള് വലിയ ആൾക്കാര് രണ്ടുപേരും ഒളിമ്പിക്സ് വരെ പോവാൻ പ്രാപ്തി ഉള്ളവര് ഞങ്ങള് പാവങ്ങള് ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഓടിയും ചാടിയും ഒടുവിൽ എഫ് സി ഐയിലോ റെയിൽവേയിലോ ഒക്കെ അതെന്തിനാ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾ ഇത്ര കുറച്ച് പറയണ കുറച്ച് പറഞ്ഞതല്ല സ്പോർട്സില് വലിയ ആവേശം കാണിച്ചാലേ ഞങ്ങൾ പെൺപിള്ളയുടെ ഗ്ലാമർ കുറയും ഗ്ലാമർ കുറഞ്ഞ പിന്നെ കല്യാണ മാർക്കറ്റില് യാതൊരു വിലയും കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്നെ കെട്ടണം അതിനിപ്പോ കെട്ടില്ല എന്നാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ട പക്ഷെ ചെറുക്കന്മാരെ ഒന്നും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്നൊന്നു പറയും നാളെ പോപ്പുലർ ആവുമ്പോൾ വേറൊന്ന് പറയും എനിക്കൊരു വാക്കേ ഉള്ളൂ പഠിപ്പ് കഴിയാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെയും നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് നടന്നു തന്നെ നിന്റെ നാഷണൽ റെക്കോർഡ് അതൊന്നും നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജോ ഉള്ളപ്പോ നാഷണൽ ഫസ്റ്റ് ആവാൻ നിനക്ക് പറ്റൂ നീ നോക്കിക്കോ ഇത്തവണ ഞാൻ അവനെ തോൽപ്പിക്കും See Angel, I've made it very clear. I don't want you to follow me every time I step out. Please. Hello? Tara? Ah, Joe. Tara. Sir. Tara, Joe. Sir, I'm going to tell you a good news. Hmm. I'm going to tell you a good news. I'm going to tell you a good news. Congrats. So you made it, my boy. സാർ ഇത്തവണ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച നാഷണൽ മീറ്റ് ആ സെപ്റ്റംബറിലാ ആ അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാം നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചെയ്യാം സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ സാർ സോ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് അലോട്ട് സാർ താങ്ക് യു മുകുന്ദൻ സാർ എന്ത് പറഞ്ഞു വലിയ സന്തോഷമായി ഇത്തവണ മീറ്റ് കാണാൻ സാർ വരുന്ന പറഞ്ഞു ജീതിനെ ആദ്യമായി തല്ലത് നീയാ അതിനുള്ള ട്രോഫി നിനക്ക് ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയടറാ വെറുതെ അവന്മാരായിട്ട് വഴക്കിന് പോയിട്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനപൂർവ്വം അല്ലല്ലോ പാവപ്പെട്ട പിള്ളേരുടെ മേലെ അവര് കുതിര കയറിയിട്ടല്ലേ അതിപ്പോ ഇനി പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ ഇടപെടും വന്നോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനാ മെല്ലെ മെല്ലെ സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് വേണം ശത്രുവിനെ തകർക്കാൻ നിന്നെ തോൽപ്പിച്ച ആ ജോയെ അതിന് നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് നീ അവനെ എത്തിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം മതി നീ വിഷമിക്കണ്ട ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് വിയാവിധ്യു ഓക്കെ ചിതറിയ പുതിയൊരു കല പറയോ 
ജോയി ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ അവനെന്താ പറ്റിയത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാനും അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ അവന്റെ റൂമിൽ പോയിരുന്നു എന്തോ ഒരു വല്ലായികയുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നവും വരുമെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ജോയെത്തിയല്ലോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് സമാധാനായില്ലേ ജോ എന്താ ഇത്ര വൈകിയത് വേഗം ഇറങ്ങ് നേരെ ഉച്ചയാവാൻ പോകുന്നു ഈ ഉഴപ്പ് കൊണ്ട് നടന്നാലേ ട്രാക്കിൽ എവിടെയും എത്താൻ പറ്റില്ല ആണുങ്ങൾ കപ്പം കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഗൗതമനെ നോക്ക് അതാണ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയ അത്ലറ്റിന്റെ ലക്ഷണം മനസ്സിലായോ വേറെ റെഡിയാവുന്നു ശരി സാർ ഏജോ എന്താ ഫോൺ വിളിച്ചു എടുക്കാത്ത നീ എപ്പോൾ വിളിച്ചു ഇന്നലെയും വിളിച്ചു മിഞ്ഞാന്നും വിളിച്ചു ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നീ വേഗം വാമപ്പായി വാ നമുക്കൊന്ന് ഓടണം ഓക്കെ അവൻ ചത്തോ അല്ല പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് അവൻ കുഴഞ്ഞു വീണു നന്നായി ഇനി അവൻ നീണ്ട മയക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴും പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഗൗതം നിന്റെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗോ ഹെഡ് It's a new model, hatchback car with excellent performance, sir. Nambiar, sir. Hello, Mugandan. This is a surprise, sir. I don't know how to do this. Where are you going to stay? I'm going to go to the house. Uh-huh. One minute. Hello, Joe. Sir, I'm Aishwarya. Joe is a friend. Uh-huh. Aishwarya, go. Sir. ജോയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താന്ന് അറിയില്ല കാലത്ത് ഗ്രൗണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് തലച്ചുറ്റി വീണു ഇതുവരെയും ബോധം വീണിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഐസിയു അല്ല ഹലോ ഐശ്വര്യ പേഷ്യൻസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഐ മീൻ റിലേറ്റീവ്സ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും എത്തിയിട്ടില്ല അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ എന്താ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് മയക്കുമരുന്ന് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആളാണോ ഇല്ല ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ റിസൾട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മളല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജോയ് എവിടെ മോൻ എന്നെ 
ഞാൻ വന്നത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ മീറ്റ് അടുത്ത മാസം അഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങും ജോയെ വിവരം അറിയിക്കണം എന്തായാലും ഒരു മാസത്തെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ സാർ നാഷണൽ മീറ്റും കോച്ചിങ് ക്യാമ്പും കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത് അതൊരു തരത്തിൽ ഭാഗ്യമായി ജോയ്ക്ക് ആ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു വലിയ നേട്ടമായനെ സ്പോർട്സിൽ ഇങ്ങനെ ചില ദൗർഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് മുഹൂർത്ത സമയത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകടങ്ങൾ ഇത് പക്ഷേ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് അല്ല ജോയുടെ കാര്യത്തിൽ കരുതിക്കൂട്ടി ഏതോ ദുഷ്ടശക്തി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അനുമാനം ശീലമാവുന്നവർ അത് കിട്ടാതാവുമ്പോൾ വയലൻ്റ് ആവുന്നത് നോർമൽ ഫിനോമിനാണ് അവർ ഏത് അറ്റം വരെ പോകുന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അസാധ്യം അപ്പൊ ജോയുടെ കാര്യം ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ജോയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഡീഷൻ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആവേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ജോയ്ക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഡ്രഗ്സുമായി ഇനി ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ ഇടവരരുത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജോ ഇപ്പൊ നോർമൽ ആണ് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ മുകുന്ദൻ ഒരു നല്ല അത്ലറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രഗ്സുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ തീർച്ചയായും ആരുടെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് അതാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് അതിന് എന്നാ പാടുപെടേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യും സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാർ ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ആ മജിദ്ബായുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയതാണ് ജോയെ കൊടുക്കാൻ അവരെന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ജയിക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കുക സാർ ജോയോടൊപ്പം ഓടുമ്പോൾ എന്നും ഞാൻ പുറകിലായിരുന്നു ഓരോ തോൽവിയിലും ഞാൻ വല്ലാതെ പതറിപ്പോയി സാർ അതാ മജീദും കൂട്ടർ മുതലെടുത്തത് അവരിപ്പോടെ
पुलिस पुलिस भाई पुलिस सर सर अमेरिका में इन्होंने क्या मिला सर इन्हीं अन्ने ताले थे प्लीज इन्हें अन्ने ताले दिल्ली आ पर गायरी मरा है ना वो नहीं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अंदर पर आए दिल्ली हो अरे वर्दी आवाज़ आ पर आई ना नहीं पागेरे प्रतिकारे दिन आड़े आला माल्ला स्पोर्ट्स अधूरी बहुत स्नेह तिन्हें साउथ तिन्हें आड़े आला क्या टा आड़े आला 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 आड़े